Lad os prøve at trække 659 fra 971. Vi løber dog meget hurtigt ind i problemer, når vi gør det. Og når vi kigger på enernes plads, står der 1 minus 9, og hvordan gør man mund det? Svaret på det er ved at låne. Vi tager en værdi fra en af de andre steder og giver til der, hvor vi skal bruge den. For at forstå det bedre, skriver vi lidt mere her. Vi skriver nogle flere mellemregninger. Vi har altså 9 her ved 100'ernes plads. Det er altså det samme som 900. Vi har 7 på 10'ernes plads, så det er det samme som 7 10'ere eller 70. Og så har vi en på 1'ernes plads. Nedenunder har vi 6. Det svarer til 600. Vi har 600 der. Vi har 5 på 10'ernes plads. Det er 5 10'ere eller 50. Og til sidst har vi 9, som står på 1'ernes plads. Og det her trækker vi fra. Vi trækker 600 plus 50 plus 9 fra. Vi trækker altså 600 fra, vi trækker 50 fra, og vi trækker 9 fra. Det her er altså præcis samme opgave. Vi har dog skrevet den lidt anderledes. Vi har dog stadig samme problem. Hvordan trækker vi et stort tal fra et lille tal? Som vi snakkede om tidligere, skal vi tage en værdi fra et af de andre steder. Det letteste her er at tage 10 fra 70, så har vi 60 tilbage. Vi giver de 10 til enernes plads. Vi lægger altså 10 til 1, og det giver 11. Vi har 11. Og læg nu mærke til, at vi ikke har ændret den samlede værdi af det her tal. Vi har kun flyttet lidt rundt 971 det samme som 900 plus 60 plus 11, så det her er stadig 971. Nu kan vi trække fra. 11 minus 9 er 2. 60 minus 50 er 10. Og 900 minus 600, det er 300. Så det her minusstykke giver altså 300. Det giver 300 plus 10 plus 2, og det er 312. Og lad os prøve at gøre det samme her. Hvordan trækker vi 9 fra 1? Vi tager en 10'er fra 10'ernes plads. Vi låner altså. Vi fjerner en 10'er herfra, så vi kun har 6 10'er tilbage. Vi giver dog de 10 til 1'ernes plads, så her har vi 10 plus 1. Det er 11. Så nu kan vi trække fra. 11 minus 9 er 2. 6 minus 5 er 1. Og 9 minus 3 er 6. Vi får altså igen 312. Og det var det.